ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജീൻ ചർച്ചിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഒന്നും അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഭയങ്കര നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേടാ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ട കുറച്ച് എന്താ പറയുക മഴക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ചെറിയ ഒരു ചാറിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ബനാന മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക് അത് അന്ന് ഭയങ്കര ഹോട്ടായതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നല്ല തണുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നാലോ ഉണ്ണിയപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഇല്ല സോ നമുക്ക് ഇപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോഴത്തേന് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മാവ് കുറേ നേരം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാലാണ് ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം സൂപ്പർ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സംഭവം പാളിപ്പോയി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അത് കുറച്ച് കനം പിടിച്ച് ബലമായിരുന്നു ഭയ കുറച്ച് ഇച്ചിരി ബലമായിരുന്നു തിന്നാനൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മളതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ വൈകുന്നേരത്തിന് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫോളോ മീ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് അളവിലാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി പച്ചരി കുതിർത്തിയിട്ടും ചിലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൈദ ചേർക്കണത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നന്നായി ഉരുക്കി വെച്ച ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ച് വെച്ച ശർക്കര പാനിയാണിത് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര അതായത് ഒരു നാല് വലിയ അച്ചുണ്ടാവും പിന്നെ മധുരം ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കാലോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മധുര ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു നാലച്ച ശർക്കര പിന്നെ ഇത് ഏലക്ക നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോ ഇതും വേണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ ആ തേങ്ങാ കൊത്ത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പകുതി അത്രേ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചല്ല ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇതേപോലെ നൈസ് ആയിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വലിയ കൊത്തായാല് അത്ര നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ കണ്ട നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കൊത്തിയറിഞ്ഞ് ഇത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് നാല് പാളയംകോടൻ പഴമാണ് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് ആ നമ്മുടെ സാധാരണ ചെറുപഴം അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പച്ച പഴമാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത്രയും കളർ വരില്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ നല്ല പഴുത്ത പഴം ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാളികേരക്കൊത്ത് ആദ്യം നന്നായി ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണം ചിലർ നെയ്യിൽ വറുത്ത് കോരും ചിലർ ഓയിലിൽ വറുത്ത് കോരും നമ്മളിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്ത് കോരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാത്തൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മിക്സിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കിത് 
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനാണ് കേട്ടോ ഉണ്ണിയപ്പം സോഫ്റ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപഴവും കൂടെ ഇട തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റായി കിട്ടണതിൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ ഐറ്റംസാണ് നമ്മുടെ മൈദയും പിന്നെ ചെറുപഴം നല്ല പഴുത്ത ചെറുപഴമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ വേറെ പഴം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുപഴം കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ചേർക്കാണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഉണ്ണികൾ ഉണ്ണികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഉണ്ണികളുള്ള വീട്ടിലൊന്നും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ഇട്ട് ചെയ്യല്ല ഇത് അവരുടെ വയറിന് നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാനി ഒരു കാൽ കിലോ ശർക്കര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് വലിയ അച്ച ശർക്കരയാണ് ഇത് ഈ മധുരം ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം മധുരം മുന്തി നിന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്പം വറുത്ത് പറഞ്ഞ നേരത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മധുരം കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് മധുരം മുന്തി നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏലക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യം തന്നെ ഏലക്ക നന്നായി പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഏലക്കായുടെ അപ്പം അപ്പോൾ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു നുള്ളുപ്പ് മതി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്ത് മധുരപലഹാരം ഉണ്ടാക്കുക ആയിക്കോട്ടെ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ മധുരവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ നാളികേരക്കൊത്താണ് അപ്പോൾ ഈ നാളികേരക്കൊത്തും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് തികയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറി വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ സോറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് അര ഗ്ലാസോളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവില്ലേ ഏകദേശം ആ രൂപം ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ അത്ര കട്ടി വേണ്ട അതിലും ഒരു പൊടിക്ക് ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ താഴോട്ട് വീഴാണ് ഒരു രൂപം ഇതാണ് കറക്റ്റ് നന്നായി കട്ടി കൂടാനും പാടില്ല നേരം കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല അപ്പം ശരിയായി കിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമ്മളിത് മിനിമം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ചഞ്ചര മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി ഫെർമെൻ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഒരു പത്ത് മണി പത്തരക്കുള്ളിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു നാല് മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ മേലെയായിട്ടുണ്ട് മിനിമം അഞ്ച് മണിക്കൂറേലും വേണം എന്നാൽ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ആ ചെറുപഴമൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആവുള്ളൂ അടിപൊളിയാവും നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി രാവിലെ വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കണ കാരണം അത്ര പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്ക ഉണ്ടാക്കണതിൻ്റെ അത്ര സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും എത്ര നേരം വെക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഒന്നും വെക്കരുത് അപ്പോൾ നാശമായി പോകും അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മേലെയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസായിട്ടായിരിക്കണം മാവ് അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കട്ട
ചിലപ്പോ വീട്ടില് കുറെ നെയ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ടൈമാണ് നമുക്ക് നെയ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മള് മലക്കി പോയപ്പോ കൊറേ നെയ് വാങ്ങിക്കാറില്ലേ അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആണെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോ ശേഷമാണ് <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പോ ഉണ്ണിയപ്പം മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പപ്പടക്കോല് പപ്പടക്കോല് അതെല്ലാം നിങ്ങളടുത്ത് ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു പപ്പടക്കോലും വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണും അട ഓക്കെ പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പച്ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലത് നമ്മുടെ കല്ലിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ ചട്ടിയാണ് നമ്മളെ അടുത്തത് ഇല്ല നമ്മളെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തിനും നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ചിലപ്പോ എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഇളകി വരാൻ തുടങ്ങും മനസ്സിലായ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നല്ലത് മറ്റേ ഇരുമ്പിന്റെ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങാം കേട്ടാ നന്നായി ചൂടായിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഓരോ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ച് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് ആവുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പങ്ങൾ കണ്ട ഇളകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണേ നേരെ മറിച്ച് മറ്റേ അപ്പച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇരുന്ന് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇളക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ട ടിൻ ടിൻ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മള് വല്ലാണ്ട് കരിക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പതുക്കെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം വല്ലാണ്ട് കരിക്കണില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മള് വിഷുവിന് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട എന്റെ ഏട്ടൻ അങ്ങ് അബുദാബിയിലായിരുന്നു കൊറോണ ഒക്കെ മുൻകൂട്ടി വരുന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ അതിന് മുന്നേ ഒക്കെ റീസെന്റ് ചെയ്തത് നന്നായി കേട്ടാ അതന്നെ നമ്മളിവിടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചത്തേന് വേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ നിങ്ങക്ക് ഈസി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ചെറുതായി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് മറച്ചിടുക കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറുതായി തൊടുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും ഉണ്ണിയപ്പം ശരിയാവണ്ടിരിക്കട്ടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുഴിയിൽ നിറച്ചൊഴിക്കരുത് നിറച്ചൊഴിച്ചാൽ നമ്മൾ കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ണിയപ്പം വലുതാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറച്ചിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമേ ആയിരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പം നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഇത്തിരി കുറവിൽ ഒഴിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കുക്കായി വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഫുള്ളാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ ഒഴി ഒഴിച്ച് കൊളാക്കണ്ട ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കുഴിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഒന്നുകൂടി വലുതായി വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പുറമേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇരിക്കുക എണ്ണയും കുഴിയൊക്കെ അടി തന്നെ ഉണ്ടാവും 
അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു 
अब वीडियो कईक षेर सब्सक्रैब इन वरा ना वीडियो या सपोर्ट एल फ्रेंड्स ओके थैंक यू